è proprio la metafora stessa dell'abitazione, della, della casa. È eh, al centro della, della narrazione nieviana e che, che ritroviamo nelle confessioni, che ruotano intorno a questo, a questo feudo che in fondo è un, un, un luogo abbastanza con, che contiene molte contraddizioni ma che ha anche delle componenti di, 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 di positività, di, di felicità. La sua posizione era di, di, di critica a questo sistema diciamo arcaico, feudale, di ancien regime, però questo, questa tradizione era parte strutturale, genetica del, del, del portato diciamo, tradizionale di, di Ippolito. Il Veneto e il Friuli rappresentano certamente il passato, il passato verso il quale si può anche avere della nostalgia, ma che, dal quale occorre staccarsi per superare questi confini. No? Si sa come l'architettura dei focolari contadineschi sia qui in Friuli semplice e grandiosa. Quello sfondo chiuso e capace, che nereggiando si digrada in alto come la gotica pigna d'un campanile, e quel fuoco che riposa nel mezzo, proprio sul seno della madre terra, gli danno sembianza dell'antro sibillino o d'un tempio domestico appena disertato dai malfidi penati. Io ho un'età per cui ho vissuto all'epoca in cui l'unica casa riscaldata, la stanza riscaldata della casa era la cucina. Parlo delle stagioni più fredde, ma insomma che durano più di sei mesi, dalle parti nostre, insomma, nell'Italia del nord. E quindi si capisce che, insomma, quello era il centro della vita, no? La descrizione della cucina di Fratta è forse il passaggio più famoso di Nievo in cui è simbolizzata l'immagine di un mondo tutto racchiuso attorno ai grandi focolari che in Friuli hanno fatto davvero una civiltà. Noi, per avere un'idea dei focolari di un tempo, siamo venuti in un luogo prettamente nieviano, in un paese che quasi a farlo apposta si chiama Camino al Tagliamento. Qui, nella casa della famiglia Stroili Giavedoni, di cui Nievo fu ospite nei suoi giri friulani, abbiamo trovato un ambiente che richiama, tanto internamente che nei bei cortili rurali, scene che sarebbero state comuni in pieno XIX secolo. Scene a metà tra ambientazioni di un mondo rurale e di un ceto tra borghese e nobiltà agraria, dove si può parlare di nobiltà in senso stretto e a Gorizzo, nella villa Colloredo Mainardi, poco distante, splendido esempio di un'architettura prospettico campagnola, qui dove già visse un grande scrittore del Seicento, il Dante della poesia friulana, Hermes di Colloredo, un altro esempio di poeta soldato, suo malgrado, ritiratosi tra prati e poesie dalla vita cortigiana militare viennese, forse un buon ritiro che avrebbe scelto anche Nievo se avesse potuto, un Nievo che il destino ci ha consegnato invece come il simbolo affascinante dell'avventuriero. Mi ricordo che ero ragazzina e mi chiesero di andare a inaugurare una scuola intitolata a Ippolito Nievo e c'era un busto e l'abbiamo portato con la carrozza a cavallo. E poi ritornando chiesi ma perché proprio a me? Cosa c'entro? e mi dissero che io ero la pronipote di Ippolito Nievo. Mia nonna e la nonna di Ippolito Nievo erano sorelle. Vabbè, io rimasi un po' così, un po' strabiliata. Vabbè, insomma, ma e cosa c'entra qua col nostro posto? Cosa venivano? Venivano anche qua, eh, qua da noi, qua a Gorizzo? Eh sì, perché Ippolito Nievo stava a Coloredo di Montalbano, dall'altra dalla nonna a volte, quindi camminava, veniva giù, lui camminava molto, si metteva i sassi in tasca per ricordarsi delle cose che gli venivano in mente, attraversava il tagliamento e anche i fratelli quindi, di, di mio nonno e erano di quel periodo di Ippolito Nievo, quindi erano ferventi di amore patrio, di, di, di Italia, di, di queste cose, Difatti, mio nonno aveva, così diceva mio papà, aveva la, la, la bandiera italiana sotto il letto perché ai tempi con l'Austria non era possibile. E naturalmente si fermava e, e discutevano evidentemente di cose risorgimentali, di, di poesia, di questo che era un sognatore, io penso, come, come, come poeta. No? Quindi vedeva le cose del passato così come qualcosa di veramente 
saldo, bello, importante, il fatto che lui abbia descritto queste cose semplici in fondo. Continua il viaggio, prosegue l'avventura intanto. L'11, il mio giorno ben augurato, fummo in vista della Sicilia. Lo sbarco dei nostri fu pronto e felice, ma mentre io attendevo a scaricare le munizioni del secondo nostro vapore, il Lombardo cominciò il cannoneggiamento. Le nostre schiere rispondevano col grido «Viva l'Italia!». Una mezz'ora che avessimo tardato e tutti eravamo colati a fondo, destino da me specialmente aspettato fin dalla partenza da Genova. È l'alba dell'11 maggio 1860. Nelle primissime ore di quel giorno, le due navi garibaldine passano tra Favignana e Marettimo, le isole siciliane al largo di Trapani. E proprio a Trapani è atteso lo sbarco di Garibaldi. La guarnigione presente qui a Marsala viene spostata improvvisamente a Palermo dove si ritiene possa essere utile per sedare le insurrezioni dei filo garibaldini. Che Garibaldi fosse avveduto di questo o assistito dalla fortuna, decide di puntare verso la Tunisia e sbarca qui a Marsala. Con lui Ippolito Nievo, che vive con grandi emozioni eh, questo sbarco che sanciva nella sua storia personale un momento certamente atteso. Questo avvenimento così celebrato e anche così mitologizzato, potremmo dire, dalla nostra storiografia, in quanto certamente è un momento decisivo della nostra storia, corrisponde oggi lo stato di questo monumento che vediamo, che forse oggi è più un monumento al degrado e in ogni caso questa sembra essere la celebrazione di un sogno materializzato in un incubo di cemento e di un brutto marmo. Mentre prosegue il conto alla rovescia, nell'impetuosa cavalcata di Nievo, ci piace tornare sui luoghi che sono sempre nella sua fantasia, anche adesso che si trova in Sicilia. Io sono venuto a passare le feste in Friuli, piccolo compendio dell'universo, con tutto l'orrore della sua materia, con tutta la semplicità dello spirito dei suoi abitanti, che sete aveva mai d'un'aria tepida, imbalsamata dai profumi delle viole. Beh, questa frase che lei ha citato adesso, piccolo compendio dell'universo, è del Nievo ed è riferita al Friuli, come terra che ha tante facce, insomma, cioè quella della miseria, quella della nobiltà sia pure decaduta, quello come degli artigiani, degli avventurieri. Tanti friuli dunque, di cui Nievo tenta spesso di restituire anche le parlate, quasi antesignano di un verga. Tanti friuli, quanti sono i paesi e i campi che si spandono tutt'attorno. Quanti poeti che ne hanno parlato. Fontana di aga dal me paese, a noi aga più fresca che tal me paese. Acqua del mio paese, cantava il Pasolini Firulano, nato non lontano da qui. Un senso delle acque e delle fonti vergini che il poeta di Casarza può aver derivato da certe descrizioni di Nievo, le innumerevoli volte che ci parli di fiumi, ruscelli e corsi d'acqua, come la fonte di Venchieredo. Tra Cordovado e Venchieredo, a un miglio dai due paesi, v'è una grande e limpida fontana. È proprio lo specchio di una maga quell'acqua tersa, cilestrina, che zampillando insensibilmente da un fondo di minuta ghiaiolina, si è alzata a raddoppiare nel suo grembo l'immagine di una scena così pittoresca e pastorale. Sono luoghi che fanno pensare agli abitatori dell'Eden prima del peccato. O sono piuttosto le acque dei mulini che si affacciano sul Varmo, in località come Glaunicco e Gradiscutta, qui dove il poeta sacerdote Turoldo, in pieno novecento, ci ha parlato di una regione perduta nei secoli e ritrovata in una memoria d'amore. Un mulino che è lì presso a quella campestre solitudine presta conforme il movimento e sarei per dire la parola. E le muraglie sono così sconnesse e fiorite 
e il tetto è così ineguale e muscoso che esso ti dà la sembianza di una fattura del caso. C'era una volta un castello, cominciano tante favole, e questo è il castello, o per meglio dire, era il castello di Fratta, a Fossalta di Portogruaro. Perché, se colorido il luogo vissuto dallo scrittore, è qui dove Nievo ambienta la prima parte delle confessioni di un italiano, descrivendo l'infanzia di Carlino. Oggi che il castello non c'è più, e non c'era già ai tempi di Nievo, restano le memorie di un tempo che fu, un tempo di principi e di castelli e di povera gente, che odora di primule e viole altri fiori, che, ci raccontano alcuni poeti, qui in Friuli, sembrano sentirsi più che altrove. Nel luogo in cui ci troviamo venne costruito proprio un primo baluardo difensivo questo insediamento risalente al X secolo, costruito per volontà dei vescovi eh, di Concordia che rappresentavano non solo un'autorità religiosa ma anche un'autorità eh, politica e amministrativa per questo territorio, sono i luoghi che Nievo visita nel corso della sua infanzia. Possiamo dire che questo effettivamente è il luogo della memoria per Nievo, in cui andare a recuperare quelli che potevano essere i racconti fatti dai nonni, dai nonni materni, che evocavano di un maniero, di un castello, così come possiamo immaginare i bambini facciano oggi. In realtà eh, quello che Nievo si trova eh, in uno dei suoi viaggi in questo territorio e, e visitando questo, questo luogo, era effettivamente ormai pressoché rimasto un cumulo di macerie ed è questo che il Nievo ormai adulto vede e e cercando comunque di eh, rievocare un po' del, nel, nei suoi ricordi, nella sua esperienza di infanzia, questi racconti fatti dalla, dai, dai nonni materni. Le confessioni di un italiano sono un grande romanzo di formazione. Noi seguiamo la vita di un bambino, Carlino Altovitti, emarginato, abbandonato dalla mamma, abbandonato dal papà, il quale ci descrive la fine del mondo feudale. Come esce questo bambino dalla grande cucina di Fratta, del castello? In modo non previsto, da solo, questo bambino arriva al mare. Il mare e dietro il mare le lagune. Venezia e il Friuli, mondi infinitamente lontani, eppure vicini, geograficamente di Nievo. Attraversando le acque salmastre, primordiale retroterra della città sospesa sul mare, questi universi si sfiorano e si separano dolcemente. Il protagonista delle confessioni di un italiano, Carlino, piano piano scopre il mondo che sta al di fuori del castello di Fratta. Ed una delle più importanti e più belle esperienze che fa è quella di uscire e di andare verso luoghi ignoti. E piano piano si dirige fra canali, fra campagne, fra paludi, si dirige verso un orizzonte che lui ancora non conosce. E all'improvviso da un rialzo, da una grande rimessa di terra, scopre un ambiente nuovo, completamente nuovo, luminosissimo, bellissimo e straordinario. Lui scopre il mare. In realtà Carlino eh, arriva in una località fra Veneto e Friuli. Il Veneto da una parte con Venezia in lontananza, dall'altra parte invece abbiamo subito eh, di là da, da questo fiume abbiamo il tagliamento, quindi siamo verso il Friuli, ricordato da Nievo come un mondo diciamo più arcano, più legato alla tradizione, dove la, la vita si svolge in maniera molto semplice, legata a delle tradizioni appunto che si rifanno nel corso di molti secoli, una realtà rimasta particolarmente ferma e statica per molto tempo. Passiamo da Cordovado, una delle cittadine più intatte di questo Friuli di un tempo, che sembra scorrere lento come i suoi fiumi sereni. E per via d'acque siamo subito a Portogruaro, località importante tra quelle citate nelle confessioni di Nievo, cittadina di eleganza da piccola capitale, 
caposaldo veneziano in una terra che è un Veneto già friulano. E continuiamo il viaggio fin quando, frugando tra le campagne della pianura friulana, ci imbattiamo in un cimelio davvero originale, il fucile della spedizione dei Mille, usato avventurosamente e qui avventurosamente arrivato, niente poco di meno che da Giuseppe Garibaldi in persona. Già, Garibaldi, l'uomo che per Nievo rappresentò la svolta e un invito all'azione definitivo, col quale combatte già nel 59 tra i cacciatori delle Alpi. L'incontro con un uomo di azione, ma visto da Nievo, senza enfasi retoriche. Ed eccoci a Villa Franca, un luogo e un evento dalle conseguenze decisive. È il 1859 e la Francia di Napoleone III, che aveva già promesso il Veneto agli alleati piemontesi, lo lascia all'Austria, per Nievo, una grande delusione e il segno ulteriore che per fare l'Italia non si può attendere il contributo straniero, bisogna combattere in prima persona. Il 15 avanzando verso Calatafimi incontrammo schierati in battaglia sopra tre falde successive di montagna quattro battaglioni di fanteria napoletana. Noi mille assalimmo, il generale alla testa. Senza posa, senza prudenza, senza riserva fu impiegato fin l'ultimo soldato.